ഞാൻ മാരേജ് നടക്കുമ്പോൾ വീഗാഡ് തുടങ്ങിയിട്ട് അധികം നാളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു അന്നൊരു തമാശ പൊട്ടിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഒരു കൊച്ചുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഏ ആദ്യ ആളാദ്യം ഒന്ന് ഞെട്ടി ഏ പിന്നെ പറഞ്ഞു പിടിച്ചു വന്നപ്പോൾ ആ കൊച്ച് വീഗാഡാന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജാണ് അതായത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളോ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോ എന്ന് ഒരു ക്രൈസിസ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ തല പുകയുക അത് സംശയം വേണ്ട അതായത് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനൊരു ഒരു പരിഹാരം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അതല്ല വെച്ചടി വെച്ചടി കയറ്റാണ് ഡേ ബൈ ഡേ ബിസിനസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് പ്രോഫിറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടേൺ ഓവർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഒരു മെടിയന്മാരാവും അതേസമയം ഇടയ്ക്കൊരു ഒരു അടി കിട്ടണത് നല്ലതാന്ന് ഞാൻ പറയും ഒരു 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 ചലഞ്ച് ഒരു ഒരു ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾക്ക് ഗുണമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഏറ്റവും ത്രില്ല് നൽകിയ അല്ലെങ്കിൽ നൽകുന്ന ഒരു ഘടകം എന്താണ് നല്ല ത്രില്ലിങ് ഒരു കിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ പറയും ആക്ച്വലി ഞാൻ ഞാൻ സ്വയം ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് എന്ത് എന്തിനാണ് ഇയാൾ ഇയാൾ മീൻസ് ഞാൻ ഈയിടുന്ന് പാടുപെടുന്നത് ഒന്നിനുമല്ല ഞാൻ സെൽഫ് എൻഗേജായിരിക്കണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ അത് വിജയിക്കണം ആ വിജയിക്കണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഏത് അറ്റം വരെ പോവും അതായത് അറ്റം വരെ പോകുന്ന വെച്ചാൽ അത് മോശം വിധത്തിലല്ല കേട്ടോ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അത് വിജയത്തിൽ കൊണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഹരം തരുന്നത് അല്ലാതെ അതിൽ നിന്ന് കോടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളുപരി നമ്മളൊരു ഒരാശയം മുന്നോട്ടെടുക്കുന്നു അത് വിജയിക്കുന്നു അത് ജനങ്ങളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിലാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് ഈ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് സംരംഭകരോട് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭകരോട് ഞാൻ പറയാറുള്ളത് തുടങ്ങാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് തുടർന്ന് പോകാനാണ് ഏറ്റവും സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അതിനകത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ടത് നമുക്കൊരു ആശയം ഉണ്ടാവാം ആശയം അടിപൊളിയായിരിക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കൊള്ളാം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നല്ലതാണെന്ന് അടിപൊളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ജനങ്ങളതെങ്ങനെ കണക്കിലെടുക്കണമെന്ന് നോക്കണം പിന്നെ തുട തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും അല്പ സ്വൽപ്പമൊക്കെ കറക്ഷൻ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വരുത്തേണ്ടി വരും നിങ്ങളുടെ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയാലും ശരി വീഗാഡൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് വണ്ടർലി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് വണ്ടർലയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് പാർക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് എത്രയോ കൊച്ചു കൊച്ചു മാറ്റങ്ങളവിടെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയുമോ ജനങ്ങളുടെ സൗകര്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവൈസേഷൻ അപ്ഗ്രഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറയും അതായത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റെബിലൈസർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ പണ്ടുണ്ടാക്കിയ സ്റ്റെബിലൈസറും ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റെബിലൈസറും തമ്മിൽ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സെൽഫായിട്ടുള്ള പവർ കൺസംഷനും അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമ്പണൻസ് അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പുറകോട്ട് നോക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് അത് ആ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെ ആയി പോവുകയാണ് കാരണം കണ്ടിന്യൂസ് അപ്ഗ്രഡേഷൻ ആവശ്യമുള്ളൊരു ഫീൽഡാണ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളോട് പറയാനുള്ള ഇതാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു ആശയം മാത്രം പോരാ നിങ്ങളതിന് കമ്മിറ്റഡ് ആണോ നിങ്ങളതിന് ലോങ് ടേം കമ്മിറ്റഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ സ്വയം ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കണം അതായത് പല കോളേജിൽ തന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് സംസാരി ടോക്കന് ഇപ്പോൾ ഈ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ക്ലബ്ബൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് അവർ വിളിക്കാണ്ടായി തുടങ്ങി കാരണം ഒന്നുമല്ല ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യും ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ചാടി കയറി പുറപ്പെട്ട് തുടങ്ങല്ലേ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നാല് വർഷം ജോലി ചെയ്യുമോ എന്നിട്ട് കുറച്ച് അറിവ് നേടും അല്ലാതെ ഈ കോളേജ് ഡിഗ്രി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ കുറ്റം പറയുകയല്ല പുറത്തു നിന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസാണ് പ്രധാനം പിന്നെ ആശയം എന്തുമായിക്കോട്ടെ അത് ജനങ്ങളെങ്ങനെ കണക്കിലെടുക്കണം എന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഹോംവർക്കൊക്കെ ചെയ്യണം ധൃതി പിടിച്ച് തുടങ്ങല്ലേ എന്ന് പക്ഷേ എന്നാലും അതേസമയം എത്ര പേര് വിജയിച്ചിട്ടുണ്
പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് അടുത്ത ഒരു വിജയത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് അല്ല അത് അതിനെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ട് പറയാനൊന്നും എനിക്കറിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ പറയും നമ്മൾ ഒരു ക്രൈസിസ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ തല പുകയുക അത് സംശയം വേണ്ട അതായത് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനൊരു ഒരു പരിഹാരം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അതല്ല വെച്ചടി വെച്ചടി കയറ്റാണ് ഡേ ബൈ ഡേ ബിസിനസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് പ്രോഫിറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടേൺ ഓവർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഒരു മെടിയന്മാരാവും അതേസമയം ഇടയ്ക്കൊരു ഒരു അടി കിട്ടണത് നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ പറയും ഒരു 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 ചലഞ്ച് ഒരു ഒരു ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾക്ക് ഗുണമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പല ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് ഗുണമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സാറിൻ്റെ രണ്ട് മക്കളും ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നു ഈ മക്കളിൽ ഈ ബിസിനസ് താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുട്ടിക്കാലം തുടങ്ങിയ എന്തെങ്കിലും ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അവരെ ഗ്രൂം ചെയ്തെടുത്തത് അതിൽ അത് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺഷ്യസ് എഫേർട്ടൊന്നും അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തത് അവർ ട്വൽത്ത് വരെ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കട്ടെ കാരണം വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി പഠിക്കട്ടെ നാടൻ സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കട്ടെ ഭാരതി വിദ്യാഭവൻ അവിടെ പഠിച്ചിരുന്നു സൈക്കിള് ചവിട്ടിയിട്ടാണ് അവരൊക്കെ പോയിരുന്നത് സ്കൂളിലേക്ക് അപ്പോൾ ഫാദർ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് വരുമ്പോൾ പറയും ഹേ നീ എന്തിനാ അവനെ അവരെ സൈക്കിളിൽ വിടണേ കാറ് വീട്ടിൽ രണ്ടെണ്ണം കിടക്കണ്ടല്ലോ രണ്ട് ഡ്രൈവർമാരുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് കൊണ്ടുവിടാൻ പാടില്ലേ അല്ലാന്നേ അവർ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി പോട്ടെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഓരോരുത്തർക്കും മൊപ്പെഡ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു മൊപ്പെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ സാധനം പതിനാറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് അവർ നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു ട്വൽത്ത് വരെ പഠിച്ചു അല്ല ഒപ്പം നിന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷന് ബാംഗ്ലൂർ പോയി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന് എബ്രോഡ് പോയി അവർ ബിസിനസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് അവരുടെ താല്പര്യമാണ് ഞാൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടല്ല അതായത് അവർക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിഗ്രിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേ രണ്ട് പേരും ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് പഠിച്ചത് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഓസ്ട്രേലിയ മറ്റേ സിറ്റിസൺഷിപ്പൊക്കെ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പി ആർ ഒക്കെ കിട്ടി അവിടെ കൂടാമായിരുന്നു അവർ രാജ്യയുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് അവരാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഇന്നൊവേറ്റ് ചെയ്തു തരാം അപ്പോൾ അതിന് ചിലപ്പോൾ കാരണം ഇതായിരിക്കും കാരണം ഡാഡി മറ്റ് സീനിയർ മാനേജർമാർക്കും വേറെയുള്ള സ്പേസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടേതായ സ്പേസ് കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം അത് അവരോട് ചോദിക്കണം ഈ അരുണിന് അമ്യൂസ്മെൻ്റ് പാർക്കിൻ്റെ സാരഥ്യവും മിഥുന് വി ഗാർഡിൻ്റെ സാരഥ്യവും അതും ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കൊടുത്തു എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് അല്ല ചെറുപ്രായത്തിൽ കൊടുത്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അവർ ഫാമിലി ബിസിനസ്സിൽ ഓരോരുത്തരും പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ജോയിൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അരുൺ അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കിലേക്ക് പോയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവൻ പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന സമയത്ത് വണ്ടർല ബാംഗ്ലൂർ പണി നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരി ടു വീക്സ് അവിടെ പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇവന് ബിസിനസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവൻ അവിടെ പോട്ടെ കാരണം അവൻ അവിടെ പഠിച്ച ആളാണ് അവൻ അവിടെ കൂടുതൽ പരിചയമുണ്ട് എനിക്കാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ റോഡുകളും ജിയോഗ്രഫി ഇപ്പോഴും എനിക്കറിയില്ല അവിടെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ അവനത് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവന് അതിൽ പോയി പെട്ടത് അതായത് വണ്ടർല ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇൻവോൾവ്ഡായത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പം മിഥുൻ വന്നപ്പോൾ നാച്ചുറലി വി ഗാർഡിലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഒരുപാട് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറാക്കുന്നു ഒരുപാട് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ പിന്നീട് ഞാൻ ചെയർമാൻ ആവുന്നു അവർ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ആവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ തുടക്കത്തിലായവർക്കൊക്കെ ഒരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു ക്യാബിൻ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ താഴെത്തട്ടിൽ നിന്നുള്ള ജോലി ഐ മീൻ ജോലികളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചാണോ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഞാൻ പറയും ഇതേ നമ്മുടെ പഴയ സീനിയർ മാനേജേഴ്സിനെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് അവരെ കൂടെ നിന്നോ അവരെ കണ്ടുപിടിച്ചോ
എന്തൊക്കെ ആയാലും ഇതൊരു കുടുംബ ബിസിനസ് ആണ് ഈ കുടുംബ ബിസിനസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടറപ്പോടെ നിൽക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്റ്റൈലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കുടുംബ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആയിട്ടുള്ളൂ അതേസമയം ഇപ്പോൾ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോദ്റേജ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടി വി എസ് ഗ്രൂപ്പ് ബിരുഗപ്പ ഗ്രൂപ്പ് ഇവരൊക്കെ തേർഡും ഫോർത്തും ജനറേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് അവരെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നാറുണ്ട് കാരണം ഇത് ജസ്റ്റ് രണ്ട് ജനറേഷൻ മാത്രമായിട്ടാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും നമ്മളവർക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി കഴിഞ്ഞ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ സ്പേസിൽ ഞാൻ കയറി കളിക്കാറുമില്ല എൻ്റെ സ്പേസിൽ അവരും കയറി കളിക്കാറുമില്ല പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മളിങ്ങനെ വളർത്തിയെടുത്ത ഐ മീൻ നമ്മളാണല്ലോ ഇതിനെ നട്ട് വളർത്തിയെടുത്തത് അപ്പം അതിങ്ങനെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൈമാറിയത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ഉള്ളിൽ അല്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നോക്കിയാലറിയാം അതായത് ഫുള്ളായിട്ട് വീഗാർഡും വെണ്ടറിലേക്ക് വിട്ടുപെടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ വീണ്ടും അൺഎംപ്ലോയ്ഡായി കാരണം കാര്യം ഡെസിഗ്നേഷൻ ചെയർമാൻ എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാനവിടെ ചെന്നിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാൻ തുടങ്ങി കാരണം പയ്യപ്പയ്യെ ആളുകൾ സീനിയർ എൻ്റെ ഞാൻ വളർത്തിയെടുത്തവർ പോലും അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ട് മിഥുൻ്റെ അടുത്തും അപ്പോൾ പതുക്കെ അവിടെ നിന്ന് സ്കൂട്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളങ്ങ് നടത്തിക്കോ അല്ല ഒരു അതൊരു വാശിപ്പുറത്തൊന്നല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ വികാലൻ ഡെവലപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വയം എൻഗേജഡ് ആവാനും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കെ ചെട്ടപ്പള്ളി ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലും കുറേ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു എന്നെ ആ സമയത്ത് മുന്നോട്ട് നയിച്ചിരുന്നത്ൾക്ക് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഒരു കൊച്ചുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഏ ആളാദ്യം ഒന്ന് ഞെട്ടി ഏ പിന്നെ പറഞ്ഞു പിടിച്ചു വന്നപ്പോൾ ആ കൊച്ച് വീഗാടാന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജാണ് അതായത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളോ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോ എന്ന് ഒരു സൂചന സൂചന പക്ഷേ എന്നാൽ പറ്റാവുന്ന മാതിരിയുള്ള പരിഗണനയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതവിടെ ചോദിക്കണം താങ്കളുടെ യാത്രയിൽ എത്ര മാത്രം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ വീടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊരു ഡെലിഗേഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണല്ലോ ഏ ഒരു ഒരു കാര്യം ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ അതിൽ തലയിടില്ല അപ്പോൾ വീട് ഭരണം കുട്ടികളുടെ പഠിപ്പ് അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവരുടെ വെൽ ബീയിങ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ഉത്തരവാദിത്വം ശീലക്കായിരുന്നു അതിന് നമ്മൾ തലയിടാറുമില്ല നമ്മളതിനകത്ത് അഭിപ്രായം പറയാറുമില്ല അപ്പോൾ പിള്ളേർ വളർന്ന് നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ് ഷീലയ്ക്കാണ് വീട് ഭംഗിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് ഷീലയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്വസ്ഥത കിട്ടിയെന്ന് മാത്രം ഈ സംരംഭകർക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പലർക്കും ഒരു റോൾ മോഡലാണ് താങ്കൾ ഈ റോൾ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും അല്ല അത് അവർക്ക് എന്നോടുള്ള റെസ്പെക്റ്റ് ആണെന്ന് മാത്രം അത് അതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അത് എൻ്റെ മാത്രം എടുക്കല്ല അതായത് ഇപ്പം കേരളത്തിൽ സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് ഇപ്പോൾ ധാരാളമായി തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഒരു മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് അങ്ങനത്തെ സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ധനത്തിൻ്റെ പഴയ അതൊക്കെ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വന്നത് ഒരു മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എയ്റ്റി ത്രീയിലും എയ്റ്റി ഫോറിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് കുറവായിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് അധികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എല്ലാവരും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇനിവേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് 
അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി താങ്ക്സ് ടു കേരള ഒരു കാർഷിക കുടുംബത്തിലാണ് താങ്കൾ ജനിച്ചത് ഒരു ബിസിനസ് പശ്ചാത്തലം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു പുതു ആദ്യ തലമുറ സംരംഭകനാണ് പക്ഷേ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ വിജയങ്ങൾ കൊയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിജയം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഏത് അത് വിജയത്തിൻ്റെയും ഞാൻ പറയും പല പല കൊച്ചു കൊച്ചു കാരണങ്ങളായിരിക്കാം കൃത്യമായിട്ട് എന്നെ പറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് വേറെ ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളത് ഞാനൊരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി കർഷക കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ വളരെ ചിട്ടയായിട്ടുള്ള ജീവിതം വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു അപ്രോച്ച് വളരെ ഡൗൺ ടു എർത്ത് ലൈഫ് അതൊക്കെ എനിക്ക് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുള്ളു അതായത് നമ്മളൊരു സ്ട്രീറ്റ് സ്മാർട്ട്നെസ് എന്ന് പറയില്ലേ അതായത് തിണ്ണമെടുക്കുന്നൊക്കെ പറയും അതായത് എന്ത് വന്നാലും വന്നാലും കുലുങ്ങാത്തൊരു പ്രകൃതം അതൊക്കെ പഠിച്ചെടുത്തത് നാട്ടും പുറത്തു നിന്നാണ് അത് സിറ്റിയിൽ കിട്ട വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടില്ല എനിവേ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടോ ഞാൻ പൊതുവെ ഒരു 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 ക്വാളിറ്റി കോൺഷ്യസ്നെസ് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിനെ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജേഴ്സിനെ ഒപ്പം നിർത്താനുള്ള ഒരു ഒരു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു താല്പര്യം അല്ലാതെ ഞാൻ ചിലരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ചെയ്താലേ ശരിയാവുള്ളൂ എല്ലാം എൻ്റെ തലയിൽ കൂടെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും എന്ന് പറയുന്ന തരം ആൾക്കാർ വളരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അത്തര അത്തരക്കാരെ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടും ഞാൻ പരമാവധി കാര്യങ്ങൾ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യും നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഭാരം ധൈര്യമായിട്ട് വിട്ടു കൊടുക്കും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ മാനേജേഴ്സിന് അറിയാം പക്ഷേ അതിൽ അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാ ഘടകങ്ങളും ചേർന്നിട്ടാണ് സക്സസ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ പറയില്ലേ ചില വീട്ടമ്മമാർ അയ്യോ ആ ലേഡിക്ക് നല്ല കൈപ്പുണ്ണിയാന്നൊക്കെ പറയും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ ഉപ്പ് മുളക് അല്ലെങ്കിൽ പുളി ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലല്ലേ ആ നല്ലൊരു സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചേരുവകളിൻ്റെ അവരൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കണം പലരെയും സക്സസ്സിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഒരു ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ സംരംഭകൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫിനാൻസ് മാർക്കറ്റിംഗ് എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ യാത്രയിൽ എന്തെല്ലാം പുതിയ സ്കിൽസാണ് താങ്കൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ആ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു 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 ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഞാനിതിന് കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആണോ അതായത് ഓക്കെ ടെക്നോളജി ടെക്നോളജിയെ എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ ആര് പറഞ്ഞാലും ടെക്നോളജി എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ അതേസമയം ഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ വളരെ വീക്കാണ് ഇന്നും വീക്കാണെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും കാരണം എനിക്ക് ഫിനാൻസൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു 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 തലവേദന അതായത് അതിൻ്റെ കണക്കൊക്കെ നോക്കി കുത്തി നോക്കി കുത്തി ഇരുന്ന് നോക്കാനൊക്കെ അത് പരമാവധി ഒരാളെ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ വീഗാർഡ് തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ നാലഞ്ച് വർഷം ആ കാലഘട്ടത്തൊക്കെ ഞാൻ എത്രയോ കോഴ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ ചെറുപ്പമായിരുന്നു സ്കൂട്ടർ എടുത്ത് എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ കോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും പോവും ഈവൺ ബോംബെയിലും ഡൽഹിയിലും അല്ലെങ്കിൽ പലയിടത്തും പല കോഴ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫിനാൻസിനെ പറ്റി പിന്നെ പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിനെ പറ്റി ഇപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഈ വാചകം അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്ന് പഠിച്ച പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ ഗുണം എനിക്ക് ഗുണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കാര്യം കോളേജിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ആ ഫ്ലുവൻസി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഫോർ മീ ഇറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇത് പോരാ ഇത് മാത്രം പോരാ മറ്റ് ചുരുങ്ങിയ പക്ഷ അപ്പോൾ തെലുങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴോ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ഒരു കോമൺ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ്
ഇന്നിപ്പോൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ധാരാളമാണ് ഓൺലൈനിലോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിലോ നേരിട്ട ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളി ഏതാണ് അത് ഒരു വെല്ലുവിളി എടുത്തു പറയാനുള്ളത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി ഞാൻ വളരെ വളരെ ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ അതായത് വി ഗാർഡ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വി ഗാർഡ് ആരും അറിയപ്പെടാത്ത കാലത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ സമരമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരുപാട് എന്നെ ആയിട്ട് വട്ടം കറക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ തൊഴിൽ സമരം എന്നിട്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്കം ആയിരുന്നു ഔട്ട് സോഴ്സിങ് അതിന് ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ട് ഡീലർമാർ വിളിക്കുന്നു അതേസമയം ഇവിടെ ഈ ആ പ്രശ്നം ഈ പ്രശ്നം കാരണം കൊണ്ട് ആ സമരം ഈ സമരം കാരണം കൊണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എവിടെയോ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ജപ്പാനിൽ പല സംഗതികളും കുടിൽ വ്യവസായം കൂടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ടെന്നും അത് കോർപ്പറേറ്റുകൾ പാക്ക് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ച് വിൽക്കാറുണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്നൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ഇൻ ഡിസ്ഗൈസ് എന്നാൽ സമരം വന്നത് നന്നായേ ഉള്ളൂ കാരണം അത് ഔട്ട് സോഴ്സിങ് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു ഞാനത് സക്സസ്ഫുള്ളാക്കി അത് വിജയിച്ചു അത് ഓർമ്മയിൽ എപ്പോഴും തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശരിയാണ് വീഗ വീഗാഡിയിൽ നിന്നും വണ്ടർലേന്നൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഈ സമയം എങ്ങനെയാണ് ഈ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണോ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും വേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ പരമാവധി കാര്യങ്ങൾ അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവരെ അങ്ങാണ്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കണം പിന്നെ അങ്ങ് തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നാൽ ഇടപെടാം അതുവരേക്ക് നമ്മളതിൽ കയറി കൊളാക്കാതിരുന്നാൽ മതി അവർ ചെയ്യട്ടെ നീ അവർ ശരിയാക്കും കാരണം എപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മളെക്കാളും വൃത്തിയായിട്ട് അവർ സൂക്ഷിച്ച് ആലോചിച്ച് ചെയ്തോളും ഏ അപ്പം നമുക്ക് കുറേ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടും ഞാൻ പൊതുവെ അത്ര ബിസി ഒന്നും അല്ല ഞാനിപ്പോഴും വൈകിട്ട് ഈവൺ കോമഡി സീനുകളും അതൊക്കെ കാണാറുള്ള ആളാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ബിസി അല്ല ഈ സംരംഭക ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകിയ കാര്യം എന്താണ് അല്ല അങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സംഭവമല്ല സന്തോഷം നമ്മളൊരു ആശയം മുന്നോട്ടെടുക്കുന്നു പയ്യെ പയ്യെ അത് വിജയിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ ചില ഹിച്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ വിജയിപ്പിക്കുന്നു ദെൻ അഗെയിൻ വേറെ ചില ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു അത് മുന്നോട്ടെടുക്കുന്നു അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നു അത് സക്സസ്ഫുള്ളാക്കുന്നു അങ്ങനെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നതൊരു ഒരു ഓൺ ഗോയിങ് പ്രോ പ്രോസസ്സാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലാതെ ഇന്ന സംഭവം എനിക്ക് എടുത്തു പറയത്തക്കതാണെന്ന് അങ്ങനെ ഒരൊന്നും ഓർമ്മയിലില്ല കേരളം ഒരുപാട് വ്യവസായ സൗഹൃദമായി എന്നാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരും ഒക്കെ പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയമല്ല രാഷ്ട്രീയം മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കട്ടെ കേരളം അത്രമാത്രം വ്യവസായ സൗഹൃദമാണോ പണ്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇടിവരയിട്ട് പറയാം പണ്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഒത്തിരി ഒത്തിരി മാറിയിട്ടുണ്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് തൊട്ടതിന് തൊട്ടതിന് സമരങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ സമരങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും വളരെ കുറവല്ലേ വളരെ വളരെ കുറവാണ് പണ്ട് ഓർമ്മയില്ലേ അതായത് ഒരു ഒരു ഓണ സീസണൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ഒരു വേറൊരു ഉത്സവമാണ് അതായത് സമര സീസൺ ആ ആ ഫാക്ടറിയുടെ മുന്നിൽ സമരം ഈ ഫാക്ടറിയുടെ മുന്നിൽ സമരം ബോണസ് തർക്കം ആ തർക്കം ഈ തർക്കം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ അത്രയും മാറി കാരണം രണ്ടു കൂടുതലും പഠിച്ചു അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റും പഠിച്ചു തൊഴിലാളികളും പഠിച്ചു പോരാത്തതിന് യൂണിയൻ ലീഡേഴ്സും പഠിച്ചു കാരണം ഇതുകൊണ്ട് നമ്മളെവിടെ എത്താൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് പഠിച്ചു ഭരണ നേതാക്കൾ പഠിച്ചു അതൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് പണ്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളം ഒത്തിരി ഒത്തിരി മാറി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ജനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ചിറ്റലപ്പള്ളി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും അയ്യോ അങ്ങനെ ഞാൻ മുൻകൂട്ടിയൊന്നും തീരുമാനിക്കാറില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ വയസ്സ് എഴുപത്തിരണ്ടായി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു അത്ഭുതം ഞാൻ എഴുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിലും
അങ്ങനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് നടത്തി അത് മെയിനായിട്ട് നമ്മളൊരു കെ ചെറ്റിലപ്പള്ളി ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് അതൊരു നോ ലോസ് നോ പ്രോഫിറ്റിൽ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇനിയും ഒത്തിരി ഇമ്പ്രൂവൈസേഷനും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇനിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് തല പുകയാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം പണിയുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ കുറെ യോഗയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ യോഗ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കുറേ ശേഖലും അവലൊരു യോഗ ഒരു ഭക്തനൊന്നല്ല മന മനസ്സ് ഫിറ്റാവണം ശരീരം ഫിറ്റാവണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എഴുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലും പിടിച്ചു കേൾക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മോർണിങ്ങിലാണ് എൻ്റെ ഫോൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിസി ഈവനിങ്ങിൽ ആരും എന്നെ വിളിക്കാറുമില്ല ഞാനും ആരെയും വിളിക്കാറില്ല കാരണം അവർ നല്ല സീരിയൽ കണ്ടിരുന്നിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അവർ വല്ല ക്ലബിലാണെങ്കിലോ എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഈവനിങ്ങിൽ ഞാൻ ആരെയും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല അവരെന്നെയും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി